。各位棋友，大家好！接下来我们继续《鬼手摆局》的系列节目。今天这盘棋是九一年团体赛上面的精彩对局。先手方是李来群特大，他用的是巡河炮的一个开局阵势，而徐天红老师。也是在虚晃了反攻马以后，就是快速的完成了屏风马的还原，最终选择桥头堡的方式来对抗红方这一个巡河炮。此时按照传统的思路，红方肯定是兵三进一来贯彻这个巡河炮的构架，解决自己唯一的弱点。对此黑方他也可以走炮啊退一。威胁这里先手要打车，从而让红方必须得去硬选个点，他在考虑这里冲足三进一，与红方分庭抗礼。但是我们说李来群特大，他是凭借神算子的威名，因此常常在比赛当中会给我们一些耳目一新的招法，比如说本局的马七进六。黑方一看这局还不太好办，因为明显他就要蚕食一个七路兵，布局多兵与红方慢慢去磨，这也符合巡河炮稳扎稳打的一个构思。那黑方怎么办呢？他又不敢去对这个兵，因为对出去看似这个解决起来非常的舒服，但是人家杀你一个蜗居，这里一蹬，等于说你这个三足不丢，中兵也就丢了。最终，徐天虹老师实战在这里，他也是没有找到什么比较好的办法，最终他就选择了去退炮。这里我还是要打车，所以说你的车得先涨一步，黑方再炮啊平三，也就是严防死守，就是顶住你这招棋再说。这样一来，肯定也是给了红方压制、封锁你右翼的机会。黑方右翼现在肯定是动弹不得了，而左翼受制于红方，盘和马有控制，这个车有牵制，所以他似乎也运作不开。但徐天旺老师不愧是全国冠军级别的高手，所以在这里他也是找到了一个非常有杀伤力的手段，具体就是炮八进一，准备这一过足攻击你这个马。迫使红方只要进六来保护这个盘后马，黑方再炮八进二，这个棋红方就比较为难了，因为不管你对不对炮，他都是要对你将来居八进七攻击你三路马，等于找补回自己右翼受的一个委屈。所以我们在第一次学习打谱这盘棋的时候，大家比较统一集中的一个思路。就是走 G 六平八，这个局其实还是比较直观的，加强了这个封锁的力度。而且等你这里对炮来攻击我这个三路马的时候，还能够取进通幽，非常巧妙的进行个调整。应该来说是一路啊非常不错的一个选择。但是实战，我们说对于李来群特大、严文金大师。这种级别的高手，他往往对棋局的这个艺术感的一个追求是比较高的，所以很多时候他们走的招法往往是不拘一格，让人非常的舒服，欣赏起来。所以在这里，李特就走出了一个炮平击的好棋，这招棋太妙了。从刚刚黑方这个进炮的咄咄逼人。反客为主，是红方再来逼黑方。你现在对炮还是不对？如果不对，我一飞象，你不再有机会了。而且这些重兵调过来以后，可能这个七路炮就会成为压垮黑方右翼的最后一根稻草。因此，实战黑方迫于形势无奈，只能去对了这个炮。但是对完以后，这个盘和马以退为进。非常的舒服，直接就是天堑变通途了。本来这个马顶在这里，这局发挥不了，但是你这马又前路无门，可是退一步海阔天空。现在进局抓死你这炮
，虽然黑方来不及去攻击人家这两兵马，最终只好先去逃了这个炮再说。那么红方进去抓马的时候，黑方在马七进六，也就是你一吃马，我这一退炮，先去后居，所以红方接走是炮八退一。这个时候黑方再把这个车呢给赶跑，但是人家顺势一退。又攻着你盘和马，黑方这个盘和马又不敢动。比如说你冲进来的话，人家就炮八平五打将，等你一补士杀你一个回头车，车砍兵，这里肯定要丢子。所以黑方在这么困难的时候，他也确实展示出了全国冠军的实力，他走出了一招气足的妙手。这样你不存在这招棋，将来你吃我就顺势进，你吃不了我这个兵，那你肯定攻不了我，反而我这个马炮啊，有很大的前制力，将来可能又要点这里，可能又追马西营什么的了。说红方在这里，他也不能大意，他赶紧兵五进一去施压，这样黑方也对走了卒七进一，红方过兵以后，他就改为马六进八，等你一逃马。先手再让出这个卒，这要打下。等你一飞下，他就跳马去扑草，你又不敢应这招棋，你一应这招棋，他这一拱把马就吃死了，所以被迫只能是马五进四。黑方就卧槽将你一下，再选择炮七进二，下步车八进八一点，红方这个棋就非常的困难了，所以红方赶紧要来救这个老帅，逃跑。将来随便一补士，应该说就比较安稳了。那么安稳以后，守住了你居八进八这样偷袭的机，他立刻就可以点下眼来反击了。所以黑方赶紧居八进一，这个时候红方就炮打兵，因为这个居炮显然已经没有封锁的价值，所以说一打兵来对了这个窝居，反而让自己呢有更多施展才华的一个机会。对此，黑方也是走出了居八进三的好棋，妙在哪里？一会大家能看见。红方在这里也不能随便乱动了，比如说你随便就将人家一补士，你就把棋给走进了。说红方在这里继续走出了好棋，是炮一进一，先来空打你这马，因为马不敢动，这一砍是不得了，马上绝杀。那最终只能是退下，红方这个时候再来锁住这个底线。而黑方也是露出了他居八进三以后这个爪牙，就是准备卒三进一，这个马兵我都不要了，随便你居怎么吃怎么抓，我下步居八平二，这里就叫着杀了。所以红方在这里，他也是这炮一进一再进二，顿挫下的太好了。此时刚好能够居六进三，马是进五就反杀。所以导致黑方临场就发现这个棋杀不过了，那么计划落空，那怎么办？只能居八平六来困住红方这个马，那么红方就拱兵予以牵制。那这样你打兵想吃马，我只拱下去你也不得了啊，马一动我就砍士了。所以黑方先来补一招士，红方跳马以后再去打这个兵，那么红方就马出盘头。顺势要跳出来，此时就到了棋局最为关键的一个时刻，也是在赛后学习打谱的时候，群策群力，才想到了黑方此时比较正确的一个招法，就是走卒六平五，逼红方出马五进三。如果说他还是想马五进七的话，那么这个棋，你一砍马，他一拱，你平炮所累，这一拱，红方基本上就绝杀了。所以说，当黑方选择卒六平五的时候，那么红方只能是选择马五进三。待黑方吃完以后，红方再去拱这个马，那么黑方就把炮给保留下来。等你一拱，他就平炮。这里准备杀下来，那么你补士的话，他还是点下来；你退老帅调整，他就平车。那么你退下，他直接袭击底线，应该说立刻追马炮左右包抄，就把红方给绝杀了。
。所以说，这个局为什么要逼他出马五进三呢？如果他是在马五退局，他都还有这么一个防守的办法。黑方一时之间还拿红方没办法，那人家红方这些车炮完全有时间往后去掉，这个局就进入了漫长的残局拉锯战。但是这个棋，我们说也是众多高手群策群力啊，才找到的这么一路呢，攻防的变化。所以说，实战要想徐天龙老师在临场就是这么紧张的一个氛围当中，把这个棋给想出来，应该说也是比较困难的，因为时间精力啊都不太允许。所以最终选择的是卒六进一，这个局被红方出马五进击以后，应该说就不太好办了，因为人家就是说这个兵一拱啊，这个局加了马七进八，好像呢有一些铺槽的杀局在里面，导致黑方形势判断失误。这个局其实马应该是不能再要了，还是应该呢去退炮来保留这个炮，才有攻击能力。红方现在直接去进攻不行，他这一锁内，这一将啊，那将来这一拆炮你叫啥？那么直接就绝杀无解，这里还有卒，所以说，那么红方在这里，他不能直接去进攻，他只能拱这匹马。那你这样一拱的话，你就没时间了，我这里就来了，将来又拆局什么的，你马就只能被迫防守，双方还是会进入一个残局的拉锯战当中。但是实战。也就是因为黑方啊，在前面这卒六进一，让人家出到的是马五进七，这里卧槽了个威胁，真的是太大。所以徐天龙老师临场，他也是有点慌乱了，确实也没有时间和足够冷静的精力来计算后面这些变化，所以最终他就走了这个马三进五的眼罩，而且他的意思就是说，你进去炮我都不要了。退局，赶紧防住你车马卧槽的偷袭再说。但是很遗憾，你想防防防不住。当然红方也不能乱动啊，他这里要对死车，所以走的是马七进六，先把这内道封锁住。你平车，他在直炮，等你一退马，他把炮拉回来，这一打车就把车给打死了。所以黑方只能这么来抓。那么抓红方呢，就进去抓马。等你相助以后，那么。李特在这里，应该说时间肯定也上来了，所以他也没构思这局炮怎么去直接阻杀，他显得是赢棋不闹事，我补个士再说。黑方也没棋，那就拱个兵再说。这个时候红方巩固了阵型，再来抓你这匹马，把你这个马抓跑以后，这个炮路一通畅。虽然累到我现在没有，我中路也足够厉害，等你一飞下，我再炮五退一。现在你三。马兵带着赢不到我，没有什么杀伤力，这里全部被我控死了。那最后呢，退了一步车，被红方车二平六，这强行去挂角叫杀，黑方无解，那就只好投子。